இனிய தோழர்களை தொழியரே நான் உங்கள் சிப்லால இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம இந்த கூடையோட இரண்டாம் பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நாம் இதை எல்லாமே அப்படியே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த எட்டு பஞ்சஸும் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு பஞ்சு நீங்கள் இதே மாதிரியே இன்னும் ஒரு ரெண்டு பிங்க்கு கட் பண்ணிவிட்டு நைன் ஸ்கேல் அளவுக்கு அதை நீங்கள் இதே மாதிரியே ஒரு பஞ்சு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இது போதும் அப்படின்றதுனால இதோட முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ஒரு நம்ம இந்த வாட்டில் இந்த வாட்டத்தில் பார்க்கும்பொழுது இது டைமண்ட் ஷேப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் நம்ம அடுத்தடுத்து இதே தான் போட போகிறோம் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ பேஸு அகலம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு டைமண்ட் இங்கே வர்ற அளவுக்கு போடுறேன் அப்படி போடும்பொழுது நமக்கு இதோட சேர்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து நாலு இங்கே வந்து ஒரு மூணு வரும் ஏன்னா நமக்கு இந்த வர்ற ஒயர் தான் இங்கே வரப்போகிறது இங்கே ஒரு மூணு வரும் அப்போது இங்கே ஏழு வரும் ஏழுன்றது உங்களுக்கு போதுமான அளவாக இருந்ததுன்னா அதோடவே நிறுத்திக்கலாம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தான் ஏழு இந்த பக்கம் ஏழு அப்படின்னு வரும் அதாவது நம்ம மீட் ஆகிற இந்த சென்டரில் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா நம்ம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஒரு டைமண்டும் நம்ம முடிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே எப்படி கேப் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நம்ம சமப்படுத்தி போடணும் அப்படின்னால நீங்கள் போடலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் சரியா அதனால் இனிமேல் மேலே ஏறும் பொழுது மாற்றங்கள் வராது கார்னர் திருப்பணும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது பண்ணிடலாம் நம்ம இங்கே நடுவில் ரெண்டு இந்த ஒரு லைன் இந்த ஒரு லைன் போட்டோம் இப்போ இது மூணாவது லைன் இதுலேயே இன்னும் ஒரு மாடலும் நிறைய தொழில்கள் அனுப்பியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் இந்த மாதிரி பார்டரே இல்லாமல் இது முழுக்கவுமே ஒரு நிறம் இந்த பக்கம் ஏறுறது முழுக்கவுமே ஒரு நிறம் அது மாதிரி இருந்தது அது இன்னொரு முறை நான் அதை சொல்லித்தரேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த நாளையை நம்ம போடும்பொழுது இந்த மூணு மூணு இதை நம்ம போடும்பொழுது நமக்கு இதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு வி கேப்பு இங்கேயும் இருக்கும் அது வந்து நமக்கு முழுக்க முழுக்க கூட முடிகிற வரைக்கும் அது மாதிரி தான் வரும் இது வந்து நம்ம நாலு நாலு தான் போடணும் அப்படின்றது இல்லை அஞ்சு அஞ்சில் கூட போடலாம் அதாவது நடுவில் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இப்போ இது டூ இன்ட்டு டூ வருது இல்லைங்களா அது வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்டர் வரும் எல்லாமே வந்து ஒரு கணக்கு தான் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு டைமண்ட் ஹாஃப் டைமண்ட் மாதிரி நமக்கு ஒரு முக்கோணமாக வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த இடம் நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும் 
இது வந்து நம்ம போக போக மேலே ஏற ஏற இப்படி தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டே போக போகிறோம் இந்த பக்கம் இது ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் இதே மாதிரி போட்டுட்டு இந்த பக்கமும் ரிவர்ஸில் இந்த பக்கமும் போட்டுடுங்க போட்ட பிறகு நம்ம மேலே எழுப்புறத பார்க்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நாம் ஏழு ஏழுன்னு போட்டுட்டோம் இப்போ இது வந்து நான் ஒரு அளவுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நம்ம கார்னர் திருப்புறது கட்டாயமாக நம்ம இந்த ரெண்டு நிறத்தை ஒன்றா இருக்கிற நிறத்தை தான் நம்ம திருப்பணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் அதாவது அந்த சுற்றி மாறாமல் வரும் இப்போ ஒரு இடத்துல நான் உங்களுக்கு திருப்பி காண்பிச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த இடம் வந்து கார்னர் திருப்பும் பொழுது நமக்கு இங்கேருந்து கணக்கு இல்லைங்களா இது சென்டர் இப்போ இந்த ஏழு இதோட ஏழு வருது இல்லைங்களா அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டை போட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம திருப்பணும் சரிங்களா ஏழு அதாவது இந்த வி வி ஷேப்பாக வர்றதால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணான்றதுனால தான் நான் இந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் இப்படி சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு பஞ்சஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ திரும்பவும் நம்ம இந்த ஒரு ஒரு வீயை மட்டும் நம்ம இங்கே முடிக்கலாம் வடிவு கொங்கு கிச்சன் அப்படிங்கிற மேடம் வந்து என்னோட எப்போவுமே என்னோட வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இது நார்மலாகவே கிராஸ் கட்டில் போடும்பொழுதே நீங்கள் அந்த மாதிரி போட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால நான் இந்த டைப்பில் இப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க அந்த இமேஜ் கூட அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனால் ஆர்டினரியாக நார்மலாக இந்த நேராகவே முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அப்படியே அதை சொருகியிருந்தாங்க இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணுறோம் கொஞ்சம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த மேலே முடிகிற இடம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஒயருங்க கிடைக்காம போகிறதுக்கு கொஞ்சம் அதை பத்தாமல் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த லைனை அப்படியே இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படி உங்களுக்கு பார்க்க போனால் நீங்கள் வந்து ஏழுன்றது ஒன்பதாவது லைனில் நிறுத்தணும் அப்படின்னு கூட நீங்கள் இந்த ஓரத்தை கணக்கு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னால் நம்ம இப்போ இது நிறுத்தியிருக்கோம் ஏழில் தான் நம்ம நிறுத்தியிருக்கோம்னா இதை நம்ம திருப்பணும்னா இந்த ப்ளூ வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ நம்ம அதை வந்து ரெண்டு லைனாக மாறிடும் ரெண்டு லைனாக மாறும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த ஒயரை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இந்த பிங்கில் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அதாவது இது சென்டர்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்ததில் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஒன்பதை போட்டு இந்த ஒன்பதாவது இதில் நாம் இப்படி ரெண்டையுமே எட்டு ஒன்பது சரிங்களா எட்டையும் ஒன்பதையும் நம்ம முடித்து போடுறோம் இதுதான் வந்து நம்ம கிராஸ் கட் கூடையில் பார்க்குற விஷயம் கார்னர் திருப்புறது அப்படின்றதே இந்த விஷயம்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம கார்னர் திருப்பியாச்சு இந்த இடத்துல வரும்பொழுது நமக்கு பிங்கே தான் வரும் இதுக்கு இப்போ இந்த ப்ளூக்கு அடுத்தது பிங்கே தான் வரும் சரிங்களா ஆனால் அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் வரும்பொழுது நமக்கு கட்டாயமாக பிங்க்கு வராது மற்ற இது தான் சேர்ந்து வரும் அதனால் நம்ம ஒன்பது ஸ்கேல் ஒயரையே இன்னமும் ஒரு நாலு ஸ்கேலில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிங்க்கு பிங்கில் நாலு ஒயரை ஒன்பது ஸ்கேல் அளவில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை ஒன் ஒரு ஒரு ஒயரையும் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நாலரை நாலரை ஸ்கேல் கணக்கில் தான் அதாவது ஒன்பது ஸ்கேல் எடுத்து அதை சமப்படுத்தி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை எப்படி இந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒன்பது ஸ்கேல் அளவில் ஒரு பிங்க் ஒயரு அதை வந்து நான் அப்படியே சமப்படுத்தி கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயுமே நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு பஞ்சம் போடும் பொழுது நம்ம அப்படி தானே செஞ்சோம் ஒரு ஒரு ஒயர்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பூக்களை போட ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஒரு பிங்கில் ரெண்டு ஒயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா நீங்கள் இதில் அப்படியே ஒரு ஒரு பூவை போடுங்க இந்த கார்னர் திருப்பின பூவில் இருந்து 
சரிங்களா இப்போ கொஞ்சமாக துண்டு வயர் கொஞ்சமாக இப்படி வச்சு வச்சு நம்ம இதை வந்து உள்ள சொருக வேண்டிய இடம் நம்ம வந்து சிவன் கண் கூடையில் கூட இது மாதிரி டைப்பு பார்த்தோம் அதாவது கார்னர் திருப்பு இப்போ ஒரே நிறமாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் வர வேண்டிய இது இருக்காது ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு நிறம் அந்த குறிப்பாக இந்த டிசைன் அப்படியே மாறாமல் கிடைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம கட்டாயமாக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இது கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா இந்த துண்டு வயரை நம்ம உள்ளே சொருகிக்கலாம் பிறகு இன்னொரு ஒரு வயரை இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம சமப்படுத்தி போடணும் துண்டு வயர் வந்து இந்த பக்கம் சொருகிற மாதிரி வச்சுருங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையும் நாலு பிங்க்கு அப்படியே ஒரு இது மாதிரி கிடச்சிரும் அதுக்கு பிறகு ப்ளூவில் நீங்கள் அப்படியே பார்ட்டராக யூஸ் பண்ணி போடலாம் நான் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்ததை விட மூணு மூணாக எடுத்துருந்தால் இன்னமுமே இந்த டிசைன் வந்து ரொம்பவே பழிச்சுன்னு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பெயர் வந்து கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா பெயர் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி வங்கின்னு வச்சோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி வங்கி வங்கியாக வருதுன்னு அப்புறம் மேடம் கூட சொன்னாங்க வடிவு மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பேர் அப்போல்லாம் பேரெல்லாம் நாங்கள் பேர் வைக்காமல் போடுவோம் நீங்கள் பேர் வச்சது நல்லா இருந்ததுன்னு வாழ்த்தியிருந்தாங்க இப்போ இந்த நாலு நம்ம போட்டுட்டோம் சரிங்களா இதே மாதிரி இந்த இடத்துல கிடச்சிடுது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளே செருக வேண்டிய இடம் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம பிற்பாடு செருகிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த தொடர்ச்சியில் வரும்பொழுது நமக்கு இந்த இதுக்கு ப்ளூ பார்டராக இங்கே இது கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் சரியா அவ்வளவுதான் நம்ம பிற்பாடு இந்த துண்டு வயர்களை சொருகிடலாம் இது தான் நம்ம ஒரு ஒரு கார்னர்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம துண்டு வயரை கனெக்ட் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு கார்னரும் அழகாக திரும்பிடும் டிசைனும் வந்து கெடாமல் வரும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம மாறுச்சுன்னா அது அந்த அந்த சைடு முழுக்கவுமே அந்த ஒயர் போகிற பாதையெல்லாம் அப்படியே மாறிடும் இதே குறிப்பிட்ட ஃபுல்லாக அந்த டிசைனே கிடைக்கணும் அப்படின்றது கிடைக்காம ஒரு இடத்துல மாறினாலும் அது அப்படியே மாறிடும் இப்போ தெரியுதுங்களா அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த ப்ளூ இதே லைன்லேயே போயிடும் இதையெல்லாம் நம்ம சொருகணும் இப்போ நம்ம இதையெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணி வரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையும் லைனாக கிடைக்கும் சரியா இந்த ஒரு கார்னர் திருப்புனதோட விட்டுருங்க விட்டுட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த ரெண்டு பிங்க்கு ஒரு ப்ளூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிங்க்கு அப்படின்ற கணக்கில் வந்துடும் இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் உள்ளே சொருகணும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே மேலே ஏற்றும் பொழுது தான் இந்த இடம் கண்டினியூ ஆகும் இது பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையுமே மீட் ஆகிற ஒயர்களை போடும்பொழுது கட்டாயமாக வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒரு எட்ஜின்னு வைக்கும்பொழுது அந்த ப்ளூவோட ப்ளூ சேர்கிற ஒரு இது தான் வந்து நீங்கள் அதை தான் எட்ஜாக வச்சுக்கணும் அந்த பாயிண்ட் வந்து அதை தான் முடிகிற பாயிண்ட் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு அதுக்கு அடுத்து அந்த விவியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த துண்டு ஒயரை அப்படியே இந்த பக்கம் சொருகிறதுக்காக விட்டுட்டு இதை மறந்து இதில் போட்டுறாதீங்க போட்டாலும் உங்களுக்கு அது கண்டினியூவாக வராது இப்போ இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணின இந்த புது ஒயர்லேருந்து தொடர்ச்சியாக போன மேல் ஒயரில் தான் நம்ம போடுறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ நமக்கு இந்த என்டிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சரியாக இந்த ப்ளூலேயே வந்து நிற்கும் அந்த டிசைனும் அந்த கார்னரில் கெடாமல் வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் சொருகிறது உள்ள உள்ள அதனுடைய பாதையில் போகிற மாதிரியும் சொருகலாம் 
அல்லது இப்படி மேலேயும் அதாவது இந்த ப்ளூலேயே தான் நமக்கு இந்த ப்ளூவில் தான் போகிறதுக்கு அது பாதை நேராக காட்டுது ஒரு இது மட்டும் அப்படி மாறும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இது வந்து அடியில் நம்ம சுருகிறத விட இப்படி மேலே சுருகணும்னா ரொம்பவே வித்தியாசம் இல்லாமல் வருது நான் இன்னொரு பக்கத்தில் உள் பாகத்துலேயே சொருகுனேன் அது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பூ மட்டும் அந்த ப்ளூ வந்து அடிப்படுது ஆனால் ரெண்டு பூன்றதால் அது கொஞ்சம் தெரியாது இப்படி சொருகிறவங்களும் இப்படி சொருகலாம் அல்லது இது சொருகியிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து உள்ளுக்காகவே நம்ம சொருகிறதால இப்படியும் சொருகலாம் தவறில்லை இது வந்து கொஞ்சம் இந்த இந்த பூ வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று ஃபுல்லாகவே நமக்கு பிங்காக மாறிடுறதால அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம அந்த டிசைன் வந்து அவ்வளோவா வராமல் போயிடும் இல்லையா இதை உள்ளேயும் சொருகிக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட விருப்பம் தான் நான் இன்னொரு கார்னரும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஏன்னா ஒரு கார்னர் செஞ்சுட்டு அப்படியே திருப்பிட்டா ஏன் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு காமி காண்பிச்சிருக்கலாம் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்குறீங்க அதனால் நான் இன்னொன்றும் காட்டுறேன் இப்போ நமக்கு இது தான் சென்டர் சென்டர்லேருந்து நம்ம இன்னமும் ஒரு ரெண்டு இந்த பிங்கை இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் தெரியுதுங்களா இங்கேருந்து நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது எட்டையும் ஒன்பதையும் பிங்கு நிறம் வர்றதை மட்டும் நம்ம இங்கேயும் கூட போடலாம் அகலம் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிடும் கொஞ்சம் அகலம் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் இன்னும் ரெண்டு பூ வளர்த்துக்கிட்டேன் ரொம்பவே அகலம் இந்த கிராஸுன்றதால ரொம்ப நெருக்கமாக பூ வந்து இந்த குறுக்கு வாட்டத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக வந்துடுது அப்போ அகலம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஆகிடுது நம்ம அதிக எண்ணிக்கை எடுத்தால் கூட அகலம் குட்டையாக தான் இருக்குது ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு பிங்கை இணைச்சி போட்டதில் தான் நாம் துண்டு வயரை ஜாயின் பண்ணுறோம் இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஒரு ஒயரில் இதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ஒயரில் இன்னொரு துண்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு மூணு வந்துருச்சு இல்லையா இதை ஜாயின் இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மீட் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு டூ இன்ட்டு டூ கிடச்சிரும் இன்னமும் வேறு நேரம் எடுத்துருக்கலாம் முதல்ல இது காம்பினேஷன் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு தெரியல இப்போ இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம உள்ளே சொருக போகிறோம் நமக்கு இது மேலே வந்துருச்சு இது எப்படி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த பாகத்துலேருந்து சைட்லேருந்து வந்து அவ்வளோ நமக்கு அந்த மீட்டிங் இது கிடைக்காது இங்கே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன்னா அதோடய பக்கத்துலேயே இருக்கும் இல்லையா அடுத்து வர்ற இந்த ப்ளூ இந்த ப்ளூவை நீங்கள் அப்படியே தொடர்ச்சியாக போடணும் எந்த ஒயரையும் ஸ்கிப் பண்ணலை நான் கூடுதலாக வந்து ஒயரை சேர்த்தேன் துண்டு ஒயர்கள் அப்படியே நீங்கள் உள் பக்கமாக உள் பக்கமாக தள்ளி விட்டுட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது பயம் இல்லாமல் அடுத்தது நீங்கள் அதில் போட்டாலும் உங்களுக்கு வராது 
கொஞ்சம் இந்த இடத்த மட்டும் நெருக்கமாக போட்டு விட்ருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸ் கிடைக்கும் ஒரு பூ தேவையில்லாமல் நடுவில் வந்தது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் அந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்போ அழகாக கார்னர் வந்து கரெக்டாக திரும்பிடும் இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து ப்ளூ வந்துருச்சு இந்த பக்கத்துலேருந்து நமக்கு ப்ளூ வந்து இதோட பக்கத்துலேயே இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள் இதை எடுத்து போட்டோம்னா அது ரெண்டும் மீட் ஆகிட்டு ஒரு சிங்கிளாக ஃபுல் ப்ளூவாக ஒரு பூ கிடைச்சிடும் இதுவும் ஒரு கார்னர் திருப்பியாச்சு இங்கேயும் திருப்பியாச்சு இவ்வளோதான் நமக்கு அகலமே கிடச்சிருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று திருப்பியிருக்கேன் இங்கே ஒன்று திருப்பணும் இந்த கூடைக்கு ஒயர் வந்து பிங்க் வந்து ஒரு ஒன்றரை ரோல் தேவைப்படுது ஒன்றரை ரோலுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இது நீளம் வந்து ஒரு அரை ரோல் கிட்டக்க தேவைப்படுது மொத்தத்தில் ஒரு ரெண்டு ரோலில் முடிச்சிடலாம் இப்படியே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இதுக்கு மேலே நீங்கள் அப்படியே தான் போட்டுக்கிட்டே வரணும் நம்ம வந்து இந்த ப்ளூவை ஒரு என்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு சொருகும் பொழுது ரொம்பவே அழகாக சொருகிற மாதிரி வரும் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் அந்த ப்ளூவை கணக்கு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதை கணக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக வந்து அந்த நிறுத்துகிற பாயிண்ட் வந்து கஷ்டப்படாமல் நீங்கள் ப்ளூ என்டிங் அப்படின்னு நிறுத்திட்டிங்கன்னா மேலே கூடைய வளர்த்து நிறுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த விவியாக நம்ம சொருகணும்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அதை வந்து அடுத்த பாகத்தில் போட்டுட்டு இதுக்கு உண்டான கைப்பிடியும் அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்